ஸ்ரீ குருபியோ நமக ஓம் காஞ்சி வாசாய பத்மகே சாந்தரூபாய திமிகி தன்னஸ் சந்திரசேகரேந்திர பிரச்சோதியாத் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் இந்த யூடியூப் சேனலில் நிறைய தகவல்களை நம்ம பார்த்துட்டு வரும் எனக்கு தெரிஞ்ச பல செய்திகளை நான் உங்களோட பகிர்ந்துட்டு வரேன் உங்களில் பல பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இது சம்மந்தமாக நிறைய பேசுகிறேள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இதனோட வெற்றி அப்படிங்கிறது நீங்கள் அத்தனை பேரும் கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேள் அப்படிங்கிறது எனக்கும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஒரு நல்ல தகவலை தேடி உங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஒரு சமூக அக்கறை இருக்கணும் ஒரு பக்தி சம்பந்தமான எண்ணம் நமக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த தகவல்களை கொடிய மட்டிலும் தினமும் உங்களோட நான் பகிர்ந்துட்டு வரேன் பக்தியில் என்ன சொல்லுவா இந்த போலித்தனம் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது நமக்கே தெரியும் ஒரு கோவிலுக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா உண்மையான பக்தியோடு இந்த கோவிலுக்குள்ளே நம்ம நுழைஞ்சிருக்கோமா அல்லது ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் இந்த கோவிலில் நுழைஞ்சிருக்கோமா அல்லது ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த இடத்துல உட்காந்தா ஏதான ஒரு அமைதி கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு யோசனையோடு வந்திருக்கோமா இதெல்லாம் சம்பந்தப்பட்டவாளுக்கு மட்டுமே தெரியும் அதனால தான் என்ன சொல்லுவா இந்த மனசுக்கு கட்டுப்பட்டு நம்ம வாழணும் மனசாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டு வாழணும் இந்த மனச மனச வந்து எந்த ஒரு நாளிலும் நாம் ஏமாற்றக்கூடாது ஒரு பொய்யான வாழ்க்கையை நம்ம வாழக்கூடாது பகவான் ரமணர் ஒரு முறை திருவண்ணாமலையில் ஆசிரமத்தில் இருந்தபோது ஒரு சில அன்பர்கள் பகவானுக்கு முன்னால் அமர்ந்து கொண்டு அந்த பகவானை ரொம்ப ஏகந்தமாக தரிசனம் பண்ணிட்டு இருந்தார் பகவான் ஒரு அன்பர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கார் பக்கத்தில் வந்த ஒரு அன்பர்கிட்ட பல விஷயங்களை பற்றி பேசிட்டு இருக்கார் லோக சஞ்சாரம் அப்படிங்கிறது எப்படி அதுலேருந்து எப்படி மீண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பகவான் பேசிட்டு இருக்கார் அப்போ உள்ள வந்த ஒரு அன்பர் ஒரு பக்தர் பகவானுடைய பக்தர் என்ன பண்ணுறார் பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறாராம் நமஸ்காரம் பண்ணுறார் அடுத்து எழுந்திருக்கிறார் திரும்ப நமஸ்காரம் பண்ணுறார் எழுந்திருக்கிறார் திரும்ப நமஸ்காரம் பண்ணுறார் பகவானது பார்வையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பக்தர்களது பார்வையும் அந்த நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருந்த அன்பர் மேலே போய் விழுறதான் ஒரு அரை மணி நேரம் வரைக்கும் அந்த வந்த அன்பர் பகவானுக்கு தொடர்ந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருக்காராம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து அவர் நமஸ்காரம் பண்ணி முகத்தில் ஒரு சில வியர்வை துளிகள் அரும்ப எழுந்து நிற்கும்போது பகவான் அவரை பார்த்து ரொம்ப சாந்தமாக கேட்கிறாராம் அப்பா நீ என்ன பண்ணின இவ்வளவு நேரமா அப்படின்னு கேட்குறாராம் அந்த அன்பர் சொல்கிறார் என்ன பகவானே உங்களுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்கிறாராம் நமஸ்காரமா இத்தனை நமஸ்காரம் பண்ணின ரொம்ப நேரம் பண்ணிட்டு இருந்த போல இருக்கே அப்படின்னு பகவான் கேட்ட உடனே பகவானே உங்களுக்கு நான் நூற்றி எட்டு நமஸ்காரம் பண்ணின பகவானே அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது பகவான் கேட்கிறார் நூற்றி எட்டு நமஸ்காரம் பண்ணினிய எதுக்கு நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திக்கணும் உன்னையே எங்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணிட்டு எழுந்து நின்று பகவானே உங்களுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொன்னாலே நான் ஏற்றுண்டு விடுவேன் நீ நமஸ்காரம் பண்ணாம மாயாலேயே நமஸ்காரம்னு ஆத்மார்த்தமா நீ சொன்னா அதையே நான் ஏற்றுண்டு விடுவேனே அப்படின்னு பகவான் சொல்றாராம் இதுல ஆத்மார்த்தமா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை ரொம்ப கவனிக்கத்தக்கது ஒரு தெய்வத்திற்கு சென்னதிக்கு முன்னாடி நம்ம நிற்கிறோம் அப்படின்னா மனமுருகி அந்த தெய்வத்திடம் நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும் பேச வேண்டும் வேண்ட வேண்டும் அது இல்லாம மனசு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஆனா நமக்கு இந்த காரியம் இந்த தெய்வத்தால் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையை வச்சுட்டு இருப்போம் உண்மையான பக்தியானது எதையும் தெய்வத்திடம் கேட்டு பெறாது உண்மையான பக்தி நமக்குள்ள வந்துடுத்து அப்படின்னா சுவாமி கிட்ட நம்ம எதையும் கேட்க மாட்டோம் பகவானே எனக்கு ஞானத்தை மட்டும் கொடு அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் நம்ம கிட்ட எது இல்லையோ அதைத்தான் நம்ம கேட்கணும் நம்ம கிட்ட பணம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பொருள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அன்றாடம் வாழ்வதற்கு என்ன தேவையோ அவற்றை பகவான் நமக்கு கொடுத்துட்டான் இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைச்சி கொடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே நம்மை தேடி வர ஆரம்பித்து விடும் அத்தகைய ஞானத்தை தான் குருமார்களிடமும் தெய்வத்திடமும் நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் நன்றி நமஸ்காரம் மகாபிரியவாச்சரணம்